ఈ పండుగను పాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి రోజున జరుపుకుంటారు అందుకే దీన్ని పాల్గుణోత్సవం అని కూడా అంటారు ఈ పండుగను భారతదేశం అంతటా చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు ఈ మాసంలో ప్రకృతి ఒడిలోని చెట్లన్ని లేత ఆకులతో పులకరిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఉత్తర భారతదేశంలో ముఖ్యమైన పంట అయినటువంటి గోధుమలు కోతకు వచ్చే సమయం కూడా మనకు ముఖ్యంగా హోళికా అనే ఒక రాక్షసి దహనం జరగడం ద్వారా ఈ పండుగ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఆ కథ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే పూర్వం హిరణ్య కశపుడు అనే ఒక రాక్షస రాజు ఉండేవాడు ఆయనకు ప్రహ్లాదుడు అని పేరు గల ఒక కొడుకు ఉన్నాడు ప్రహ్లాదుని తండ్రి రాక్షసుడే అయినప్పటికీ ప్రహ్లాదునికి మాత్రం దైవ భక్తి చాలా ఎక్కువ నిత్యం హరినామ స్మరణ చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ విశ్వభక్తితో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఇలా చేయడం తన తండ్రి అయిన హిరణ్య కశపుడికి అస్సలిష్టం ఉండదు అందువలన ప్రహ్లాదుని చంపాలి అనుకుని వివిధ రకములైన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు విషం తాగించడం ఏనుగులతో కొక్కించడం సముద్రంలో పడేయడం పాములతో కర్పించడం ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తాడు కానీ ప్రహ్లాదుని భక్తి ముందు ఇవేవీ ఫలించలేదు అందుకు హిరణ్య కశపుడు తన చెల్లెలు అయినటువంటి హోళికను పిలిచి ప్రహ్లాదుని తీసుకుని మంటల్లో కూర్చోమంటాడు హోళికకు ఒక వరం ఉంటుంది తన వద్ద ఉన్న కంబళ్ళి కంబళ్ళి అంటే ఒక బ్లాంకెట్ ఓకేనా తన వద్ద ఉన్న కంబళిని కప్పుకొని కూర్చుంటే హోలికకు మంటలు కూడా ఏం చేయలేదు అందుకు హిరణ్య కశపుడు ఆ కంబళి వలన హోలికకు ఏం కాదు ప్రహ్లాదు చనిపోతాడు అని భావించి ఉపాయం వేస్తాడు కానీ ప్రహ్లాదుని అమితమైన భక్తి వలన ఆ కంబళి ప్రహ్లాదునికి చుట్టుకొని తనకు ఏం కాకుండా హోలిక మంటల్లో కాలిపోతుంది ఈ విధంగా దహనమైన హోలిక గుర్తుగా ఈ రోజుని హోలిగా పిలుచుకొని పండగ చేసుకుందాము అందుకే చెడు మీద మంచి గెలవడంగా కూడా ఈ పండగకు పేరు అందుకే చాలా చోట్ల ఈ పండుగను మంటలు వేసి ఆనందంగా పాటలు పాడుతూ నాట్యం వేస్తూ జరుపుకుంటారు మరియు ఈ పండగ రోజు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ రంగులు చల్లుకుంటూ ఆనందంగా జరుపుకుంటారు ఈ రంగుల పండుగలోని పరమార్థం ఏమిటంటే చలికాలం పోయి వేసవికాలం వచ్చే ఈ సమయంలో వసంత ఋతువుకి ఆహ్వానం పలికే వేడుకే ఈ హోలి వాతావరణం మారే ఈ సమయంలో జ్వరాలు జలుబులు దగ్గు వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ అయితే ఇవేవి కాకుండా వేప బిల్వం అగ్ని పూలు రోజా పూలు ఇలాంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఆకుల పొడులను మరియు పసుపు కుంకుమలతో కలిపి నీళ్లతో పాటుగా చల్లుకోవాలి అని ఆయుర్వేద పండితుల యొక్క విశ్లేషణ ఎందుకంటే ఈ నీళ్లు శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి శరీరాన్ని చల్లవరుస్తాయి అయితే ఇంతటి ఘనమైన చరిత్ర సంప్రదాయం కలిగిన ఆరోగ్యకరమైన పండుగ క్రమంగా రంగుల పండుగగా మిగిలిపోయింది వసంత ఋతువులో పూయవలసిన పూల చెట్లు క్రమంగా అంతరించిపోతుండడంతో కృత్రిమ రంగులతో హోలీ జరుపుకుంటున్నాం ఇది చాలా ప్రమాదకరం ఆ రంగుల వలన చర్మ క్యాన్సర్లు కళ్ళు దెబ్బ తినడం అలర్జీలు వంటివి చాలా ఎక్కువయ్యాయి కాబట్టి ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని సహజమైన రంగులను ఉపయోగించి ఈ పండగ చేసుకుంటే హోలీ మనందరికీ ఆనందకరమైన కేలి ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని పాటిస్తారని కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరికీ హోలీ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ హోలీ రంగుల గురించి వివరించడానికి మన యుఎన్ చిల్డ్రన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు అది చూసేద్దామా
చూస్తున్నారా